si t'approches d'un mec, est-ce que ça commence à envoyer de la châtaigne ou pas Ça va essayer, je trouve. Ce qui sauve le réflexe coup de cute. Oh Salut les faisons, bienvenue sur la chaîne de Stuff76, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale puisque comme vous voyez l'écran titre, eh bien on est sur la démo de Rayman Legends qui est disponible depuis ce jeudi 13 décembre sur le Nintendo eShop euh, donc on va voir un petit peu ce, ce que contient un peu cette démo alors c'est particulier parce que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de... De, de vidéos, je comprends toujours pas pourquoi on fait des vidéos avec les démos moi ici c'est un jeu que, que j'attends beaucoup et ça peut peut-être décider certains d'entre vous pour euh, acheter une Wii U parce que euh, d'après ce que j'ai pu en voir pour l'instant dans les tests que j'ai pu faire dans les salons et aussi sur la borne d'arcade au travail où je suis euh, c'est euh, Ubisoft Montpellier qui a donc développé euh, le Rayman comprend exactement ce que Nintendo cherche à faire avec sa console, c'est-à-dire développer énormément de choses par rapport au gamepad. Donc aujourd'hui je ne vous montre pas le gameplay avec le gamepad, ça je le ferai pendant le test, hein, le, le, puisqu'il y aura un vidéo test de ce jeu qui est prévu pour, euh, pour, 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 pour euh, j'ai oublié la date, je crois que c'est fin février, si tu pas de conneries. Mais en tout cas je suis tout excité comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je parle beaucoup trop vite et trop haut. Mais euh, je suis super content parce que c'est une licence que j'aime beaucoup. Et euh, de ce que je connais un petit peu de, de ce qu'il y a dans cette démo, il euh, y a déjà un niveau, franchement, que, euh, que où je vais même pas dire quelque chose. Je vais, je vais vous laisser entendre et vous allez voir comme c'est bien foutu. Euh, voilà, donc on a plusieurs petits tableaux qui sont disponibles. Euh, je suis, ça, c'est ici, c'est la galerie des héros. On va aller faire un petit tour puisqu'il y a une nouvelle euh, personnage qui s'appelle Barbara. Voilà, ici la petite Viking. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça. Est-ce qu'on peut l'incarner Parfait, génial. Euh, toujours les autres bestioles qui sont là exit voilà donc c'est sympa de présenter le menu comme ça ça change un petit peu c'est pas mal donc on va aller dans le premier tableau ici Hop. alors bien sûr il y aura de la cop euh, en local hein, qui sera disponible sur le sur le jeu ça on le sait déjà avec euh, énormément d'interactions ah, bah, c'est juste la vidéo de, de démo je pense voilà euh, beaucoup de copes là vous voyez par exemple ici en avait un petit peu j'essaierai de vous expliquer au mieux euh, en comment le gamepad euh, fonctionne mais encore une fois je vous dis le but ici c'est pas de, de vous euh, vanter le gamepad c'est de vous montrer un petit peu le jeu euh, comment il est comment il est fait comment il a été conçu vous expliquer brièvement bah, l'utilité justement de ce de cette marblette euh, comme disent euh, les gens les gens cool euh, voilà, notamment ici il bah, y en a un qui sera dans le fond du décor l'autre qui sera en train de tirer un balette et, et puis voilà on s'arrêtera on s'arrêtera vraiment à, à des considérations comme ça c'est à dire comme n'importe quelle personne qui va découvrir une démo euh, et je vous ferai bien sûr le test en beaucoup plus long quand on y sera quand l'heure sera enfin venue de jouer à ce Rayman alors évidemment bah, il n'est pas question ici de savoir si c'est vraiment une suite euh, du Origins hein, c'est pas le but du tout euh, la, la, la démo est disponible euh, euh, pour 30 utilisations, j'ai oublié de le dire. On a donc voilà, Tenses in Trouble, Toad Story et Castle Rock qui est le dernier niveau que je veux absolument vous montrer. Euh, qui pour moi est un des meilleurs niveaux que j'ai fait de ma vie euh, en termes de plaisir. C'est vraiment pas une question de difficulté, mais enfin, j'en parle pas plus, on va voir ça au long de cette vidéo. Alors... Comme je l'ai dit, je fais pas des vidéos sur les démos, je comprends pas très bien l'intérêt. Je fais celle-ci, je ferai certainement God of War Ascension, puisque vous savez peut-être qu'elle est prévue pour le 8 janvier pour les membres du PlayStation Plus, pour le multijoueur, donc pour voir un petit peu ce que ça a dans le, dans le futal, mais, euh, mais bon, ça va se limiter plus ou moins à ça. Quoi. Donc je pense que ce niveau-là, je ne sais plus si c'est celui... Oui, celui-là, ça va, je l'ai déjà joué une fois. Donc hop, notre ami viking qui est bien sûr équipé d'une grosse hache, comme tout bon viking qui se doit. On va passer derrière parce qu'on a certainement, voilà, comme d'habitude dans Rayman, hein. Pour ceux qui ont fait le. Oh, les euh, pour ceux qui ont fait l'origine, le... pardon, je n'arrive plus à parler. Bah, C'était souvent le cas d'avoir des trucs comme ça. Euh, on a un gameplay qui est extrêmement simple à prendre en main. Attendez, parce que là, il faut peut-être que je fasse quelque chose. Ah bah je peux le tirer. Oh des gros navets. Donc la touche d'action, c'est la touche Y. D'accord, donc elle peut allonger. Mais pourquoi tu veux pas retirer le gros navet là par exemple Ah, vous j'appuie vers le bas aussi, d'accord. Je vous dis, hein, je, moi, quand, quand j'ai 5 minutes au boulot, fin de journée, je fais vite un petit run sur le niveau Castle Rock. Ça met de bonne humeur. Et là, je veux pas le tirer. J'appuie sur le bas, je tire. Ouais, non, c'est juste moi que je suis super con. Allez, c'est parti. Donc, euh, 
vous les expliquer pour faire une attaque vers le bas. Mais il y a aussi le fait de courir, donc le courir, vous avez ça sur le ZR, et de balancer euh, votre attaque, ça marche aussi. Des petits passages secrets, hein, encore une fois. Un principe vieux comme le monde, pour sauter comme un con, on appuie sur la touche B. On va essayer de bien faire ça. Hop, 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 hop. Sur les petits euh, looms. Ramasser, ah putain, mais... Ah non Alors, qui est je trouve qu'elle a un design de, de vraiment excellent. Euh, pour ceux qui ont vu euh, le, film, le nouveau film d'animation, je crois que c'est de Pixar, Rebelle, euh, évidemment ça fait penser bah, à cette euh, héroïne qui a l'air euh, vraiment super. Ah par contre ça c'est pas dans la démo que j'ai euh, au boulot. Cet ennemi là il n'y est pas. Appuyez sur l'écran tactile pour libérer Murphy. Ah oui, donc là par exemple sur mon écran tactile je ne vois pas du tout le jeu, je vois juste Murphy donc euh, qui ressemble à une mouche grenouille. Euh, qui est son écran, qui est en train de me taper mon écran, donc euh, je dois juste appuyer une fois, voilà. A toi de jouer, merci. Et donc là, je vais devoir jouer avec l'écran tactile. Donc, par exemple, l'écran tactile est en train de me montrer que je dois appuyer mon doigt sur le gros oeil, là, de la bestiole, et le rapprocher de son corps, donc on va faire ça. Ah non, je dois rentrer, je dois faire quoi Je dois rentrer, hop. D'accord, et la bestiole, là, elle avance toute seule. Donc l'autre bestiole qui est... Euh qui est au sol, donc là j'ai la petite catapulte qui s'est libérée, je dois mettre mon doigt, je tire, et hop, ça me balance là-bas sur le décor. Alors ici, on me dit que je dois chatouiller les aisselles, sous les aisselles du gros, vous voyez qu'il commence à rigoler, vous voyez, on, on voit mon doigt, hein, c'est la bestiole, boum. Donc c'est ça cet aspect coop hein, qui sera développé, donc c'est, il euh, y en a un des deux qui va, qui va gérer, ici par exemple, le fait de couper les petites cordes, voilà, vous voyez que je viens de le faire, hein. Donc là, si vous voulez me voir, ce que je fais, il suffit de suivre euh, la Murphy, donc euh, la petite euh, la petite grenouille. Le personnage, l'autre personnage avance tout seul. Donc là, je lui fais un petit signe pour qu'il saute. On va baisser ça. Saute. Là, j'appuie dessus. Là, je coupe ça comme ça, il peut prendre la corde. Il reprend une corde. Je lui dis de couper ça. Il faut quand même être assez vif. C'est vraiment, vraiment excellent, je vous assure. Zut, on baisse, on tue les boules de feu, on rabaisse pour qu'il puisse sauter. Là, on va faire ça, on va remonter pour qu'il puisse sauter. Là, on va tirer ça. Ah, alors ici, il faut que je touche le centre. Et maintenant, je bouge la tablette, donc comme un volant de voiture, de gauche à droite. Donc avec le gyroscope. Hein. Donc on va le mettre dans ce sens-là, comme ça il pourra passer. Deux chemins possibles, en haut, en bas, je sais ce qui m'attend d'un côté ou de l'autre. Donc on va lui dire des... Eh bien, ah, ça y est. On va dire d'aller là, alors là j'ai encore une bestiole là, hop on tire, là je vais faire ça, donc je prends le contrôle de la, de la roue, on va lui mettre sa corde pour qu'il puisse sauter, on va balancer vite fait de l'autre côté, comme ça il peut prendre la pièce, allez si tu veux bien remonter, c'est gentil, si je vais par là ça va marcher aussi, avec la gestion de la physique est encore excellente, hein, mais bon ça on est, on est dans un Rayman, donc il euh, n'y a pas de souci à ce niveau là, oh putain, l'autre côté je vais être assez vif, il y a certainement quelque chose à faire de l'autre côté. Bim sur le pirate. <coughs> la boule de feu, on va tuer. Attends, attends, attends. Okay, là, je sens que tu vas avancer comme un con. Allez, vas-y. Hop, on tue les boules de feu. Hop, on avance. On tue la boule de feu, boule de feu, boule de feu. On avance le truc. Il avance, c'est très bien. Donc là, je suis vraiment en train de roxer du poney sur l'écran tactile. Où je rapproche le truc, oh putain, et alors il saute automatiquement donc vous voyez, la difficulté pour le joueur qui va diriger c'est de choisir le bon timing pour pas que l'autre saute dans les flammes hop, voilà, donc toujours laisser un petit euh, un petit euh, 20 cm et là, on rechatouille le gros on bute l'œil de feu hop, allez c'est bon hop, voilà et là, on va appuyer sur l'œil. Hein, je pense que c'est bon et voilà, fin du niveau <rire> donc vous voyez, il y a beaucoup plus de bonus à ramasser qu'avant j'ai été parfaitement lamentable, <rire> j'ai ramassé qu'un truc <rire> Mais euh, comme ça vous avez saisi un petit peu le, le concept euh, Même si vous ne voyez pas encore une fois Je vous dis ça c'est quelque chose que je vous testerai vraiment plus en longueur Une fois qu'on sera dans le vidéo test ce sera, sera, Je ne vais pas vous faire un vidéo test maintenant euh, Sur une démo ça n'a ça, ça pas beaucoup de sens Donc on fera ça en long, en large, à travers Je vous filmerai l'écran Mieux que ça j'ai trouvé une petite solution Qui va être bizarre euh, pour, euh, pour moi à jouer avec Mais je vous ai trouvé une solution pour pouvoir faire tout ça Donc euh, encore un petit peu de patience Hop on peut lancer des looms. Appuie sur A pour planer, d'accord. Je suis en train d'appuyer sur B, c'est pas grave. D'accord, oui. Ah oui, d'accord, ok, il faut quand même que je saute un minimum. Qu'est-ce qu'elle fait 
Allez, go Une de Dieu Attendez, hein J'ai l'impression d'être le Hooper, là. Je suis coincé, euh... Oh, attends, c'est trop allume, ça. On va avancer. Ça, c'est un genre de... Attends, de trucs... Un peu bizarre. Voilà. Ah, d'accord, il fallait vraiment appuyer sur, en fait, hein. Il ne pas faire le gros Flanders comme moi. Là, on s'abaisse, on va appuyer sur pas du tout cette touche-là. Pas du tout cette touche-là, c'est lui. Y, va voilà, bien. On se laisse porter par l'air. Des décors très jolis, hein, comme vous pouvez encore le voir ici. Hein. C'est euh, évidemment une marque de fabrique des Rayman. C'était déjà comme ça dans le Rayman Origin. Donc on n'est pas surpris. Je vais descendre calmement. Voilà. Et là, Allez, tu fais péter un truc qui vaut le coup. Ok, ok. Hop. Les musiques, encore une fois, hein, on... je vous dis, c'est... Euh... <coughs> J'ai l'impression que Ubisoft est en train de donner un excellent exemple de ce qu'on peut faire avec cette euh, Wii U. Euh, je vous dis, il y a plusieurs, euh, plusieurs indices qui, qui peuvent le faire penser sur cette utilisation. Comme quoi, c'est une console qui a des capacités si on prend le temps de bien développer dessus. Ça, de toute façon, ouais. développer des jeux vidéo, c'est tout un métier. Et là, on va courir après, les... enfin, on va flotter après les loups. Viens là, voilà. J'aurais peut-être dû aller en haut, c'est pas grave. Hop, hop, allez, hop. Allez, bim. Le bestiaire a l'air euh, sympa. Ouh, je suis en train de faire une connerie. Non, ça va le coup qu'est ce qu'on a si on a si on rattrape tous les hommes en fait parce que j'ai jamais ah oui il faut peut-être que je les prenne dans l'ordre pour avoir des certainement ça <coughs> je devais probablement les prendre dans l'ordre pour avoir droit au bonus ouais, petite bestiole là c'est rigolo hop là bas il y a une pièce je sais pas si je peux aller la chercher bon oh, oui. <rire> mais qu'est ce qu'elle a fait ah il y a une attaque rodeo et j'ai appuyé sur le bas pour essayer de redescendre. Euh... Oh. C'est marrant les petits espèces de petits parachutes là. On dirait des genres de petits soldats. Euh... Eh ben. Oh Ah d'accord. Je sais pas si c'est le concept. Allez on va des. Oh putain, il y en a plein ici. Hop, 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 hop. On peut monter vachement haut. Je pense qu'il faut que j'aille là tout juste. Bien jouer au oh, haut, oh, 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 oh. doucement. Doucement, doucement. Finesse et subtilité, c'est pas quelque chose qui me caractérise d'habitude, en tout cas pas pour les jeux vidéo. Mais là, ah bien, donc on doit... des, vous voyez des phases de gameplay vraiment originales, c'est ça qui fait plaisir aussi dans les Raman. C'est qu'on on sent bien que les mecs ils ont. Faut que je tape dessus en fait. On sent bien que les mecs ils ont cherché, vous voyez, c'est pas euh, c'est pas des gars qui font qui font leur jeu à la va-vite, hein. ils essaient de créer un, un level design très original. On de passer par là. Hop. Hop, ça c'est nous faire bondir. Oh putain Celle-là, je m'attendais pas le gros champignon. Ah, ouais. Putain, il faut que j'arrête de faire l'attaque rodeo. J'ai le même problème avec Mario. Euh, avec le Mario. Eh ben. Vol, petit oiseau. Ah, c'est marrant. En plus, c'est une petite animation sur euh, les ailes de son casque. C'est rigolo. Enfin, c'est un détail. Encore une fois, vous allez me dire. Détail, oui, mais les détails, c'est ce qui fait qu'un jeu est bon ou excellent. Je l'ai déjà dit, et je le dis encore. Allez, on va se faire le gros. Ouh, il y a un gros bouclier. Allez, gros, il C'est marrant, le système d'ennemis de, sur les chasses qui, qui, pète, euh, qui pète par la tête. C'est pas mal. Eh ben. Allez. Attention. Là, je ne peux pas m'empêcher de ne pas penser à Donkey Kong Country 2. Avec les stages dans les, les ronces, hein, je vous avais dit euh, quand j'avais fait le test. Enfin, l'espèce de, de dossier de présentation euh, rétro de Donkey Kong que c'était euh, que c'était des stages vraiment euh, beaux mais difficiles voilà donc là le but c'était de délivrer tous les petits kiki donc j'en ai eu je sais pas 5 sur 8 si j'ai bien vu ça va et on va arriver enfin à Castle Rock alors là en fait c'est ça va faire partie d'une de, série de niveaux je fais un petit mot d'explication avant de vous lancer ça va faire partie d'une un, série de niveaux euh, qui seront des niveaux rythmés alors qu'est-ce que ça veut dire on prend une chanson et euh, tout le jeu, le moment où vous allez sauter, le moment où vous allez taper, le moment où les ennemis vont apparaître, correspond à un instrument. D'accord 
Donc ça a l'air un peu, euh, il y en aura plusieurs apparemment si j'ai bien compris. Ça a l'air un peu abstrait comme ça, mais je vais vous laisser profiter. Donc pendant ce stage, je vais complètement me taire. Écoutez bien et regardez, je vais essayer de vraiment de le faire en rythme. Je vais me décaler une oreille de mon casque, je vais augmenter un petit peu le son de la télé. Hop, 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 hop. Ça devrait aller comme ça et c'est parti. On est obligé de courir aussi tout le niveau, je le précise. Enfin, c'est mieux pour, pour être dans les temps. Voilà. Je vous donne les commandes de base et c'est parti. Excellent, 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 excellent. Je suis comme un gosse. Franchement, je suis comme un gosse avec ce niveau. Donc, euh, c'était euh, bah, la chanson Black Betty de, du groupe Ram Jam. Hein, C'est un vieux classique euh, du, du rock and roll. Et donc, vous avez vu les ennemis euh, chantent et interagissent avec vous. Vous devez les cogner à des moments très précis pour coller avec la rythmique de la guitare et de la batterie. Et je trouve ce concept juste excellent. Alors, peut-être qu'à regarder. Vous dites juste voilà ben c'est pas mal etc mais quand vous allez quand vous allez le faire et que vous, vous allez euh, et j'espère bien que vous allez le faire euh, vous allez le, le rentrer pile sur le tempo vous allez voir que vous avez trouvé que ce, ce niveau est hyper bien pensé ouais je vous ai pas tout expliqué sur euh, toutes les, les possibilités du gamepad déjà parce que je ne les connais pas toutes j'ai vu ce qui était possible de faire ici euh, en, devant vous mais Ubisoft Montpellier m'a l'air vraiment vraiment d'avoir bien pigé le concept de la Wii U et je pense que ça fera partie des jeux qui vont révéler la console à beaucoup de gens ou qui vont convaincre beaucoup de gens. C'est clairement un jeu qui va faire acheter des Wii U à certaines personnes. Ça je vous, je vous en mets ma, ma main à couper, euh, là dessus ça fait quasiment aucun doute. Euh, C'est un jeu qui évidemment s'annonce excellent. Euh, au même titre que Rayman Origin était vraiment très très bon à faire, un bon jeu de plateforme avec beaucoup de créativité, beaucoup de belles couleurs bien choisies, beaucoup de thèmes musicaux hyper originaux, on a retrouvé ici les petits casous, euh, donc les, les espèces de petits sifflets euh, euh, qu'il y avait dans, les, dans, le, dans le thème euh, avec le moustique, Rayman Origin, hein, un thème qui est excellent, qui aurait pu figurer dans le top 20 d'ailleurs, je viens seulement d'y penser, mais qui aurait très clairement pu être dans le top 20. Mais euh, voilà, donc de très bonnes impressions, mais honnêtement, j'en espérais vraiment pas qu'il en soit autrement pour ce Rayman euh, Legend. Ça me, permet, ça me permettait euh, deux choses. D'abord, c'est de saluer Legend, bah oui, euh, <rire> puisque notre ami québécois euh, a le, le pseudo de, du titre de Rayman, donc c'est classe, donc blague à part. Euh, ça me permettait simplement de pouvoir vous le montrer, puisque évidemment tout le monde n'a pas une Wii U. Euh, eh bien peut-être que cette vidéo va changer la donne dans votre esprit si jamais ce n'est pas le cas, ben on se retrouve fin février pour le vidéo test voilà, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de mettre euh, un petit commentaire, pourquoi pas, pour me dire si vous comptez vous prendre euh, le Rayman si vous avez la Wii U ou si c'est un genre de jeu qui pourrait vous faire 
euh, achetez, la, achetez la Wii U ou bien si vous avez simplement des questions sur l'utilisation du Gamepad auxquelles j'ai pas répondu parce que c'était peut-être pas toujours très clair ce que j'ai dit et pourquoi pas vous abonner puisque vous, moi, lui et surtout lui on est tous des faisants bonne soirée, bonne journée, ciao